பசுமை விவசாயம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து இந்த குறைஞ்ச இடத்துல நம்ம வந்து பயோஃபிளாக் முறையில் வந்து மீன் வளர்த்துருக்கோம் நம்ம சொன்னோம் இதில் வந்து ஒரு அறநூறு கிலோ வரைக்கும் மீன் வளர்க்கலான்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து இதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ சில வெளிலேருந்து ஆள் கொண்டு வரலாங்க இங்கே பண்ணையில் உள்ள ஆளுங்களே குறைஞ்ச ஆளுங்க ரெண்டு பேர் தான் எங்கள் பண்ணையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களே வந்து தண்ணி இறக்கிட்டு இந்த மீன்களெல்லாம் நாளைக்கு மார்க்கெட் கொண்டு போகிறதுக்காக இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதுக்குள்ளே வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோலேருந்து ஐநூற்றம்பது கிலோ வரைக்கும் மீன் கிடக்குங்க இப்போ அறுவடை பண்ண போகிறோம் சர்வ் பண்ணி நாளைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அறுவடை பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து அந்த அறுவடை பண்ணுற விஷயத்தை வந்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ மீன் அறுவடை அறுவடை பண்ணுறோம் என்ன சைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற விவரங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை விற்பனை செய்யணுமா உடனே பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது பொருள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மேலும் பயனுள்ள விவசாய செய்திகள் தெரிய பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம போன தடவை உள்ள வீடியோவில் பயோஃப்ளாக் சிஸ்டம்னா என்ன அதில் வந்து எப்படி மீன் வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதில் பயோஃப்ளாக் முறையில் வளர்க்குற மீனை இன்றைக்கி வந்து தீபாவளிக்கு அப் தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நாங்கள் பிடிச்சிட்டு தீபாவளிக்கு அப்புறம் திரும்ப இதில் குஞ்சு விட்டுருந்தோம் கெண்ட மீன்களும் திலப்பியாவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒரு மூன்றரை மாதம் ஆகுது இன்றைக்கி வந்து இதை நாங்கள் வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இன்றைக்கி இதை வந்து இன்றைக்கி அறுவஸ் ப இன்றைக்கி அறுவஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தண்ணி வந்து இப்போ தொ இப்போ திறந்து விட்டாச்சு தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்குது இந்த வலையை இப்போ எடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து தண்ணி இறங்கி இதாகும் போது மீன்கள் வந்து துள்ளி குதிச்சு வெளியில் வந்து விழுந்துடும் அதனால் இந்த வலையை வந்து மேலே போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து தண்ணி இறங்கினோடனே இதில் வந்து எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது எவ்வளோ வெயிட்டில் வந்து வளர்ந்துருக்கு இந்த மூன்றரை மாதத்தில் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் முறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து நம்ம மீனோட குரோத் வந்து ஒரு மூணரை மாதத்துலலாம் வந்து நாங்கள் இதை சாம்பிள் பிடிச்சி பார்த்துட்டோம் ஒரு முந்நூறு கிராம் முந்நூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு அரை கிலோ சைஸ் வரைக்கும் எல்லாம் இருக்குது ஒரு நானூற்றம்பது கிராம் ஆவரேஜ் சைஸில் இது உள்ளே கிடக்கணும் ஏற்கனவே சாம்பிள் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இதை வந்து நாங்கள் பிடிச்சி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி வந்து நம்ம சாதாரணமாக உள்ள குளங்களில் கிடைக்காது பயோஃப்ளாக்கில் உள்ள சிஸ்டத்தில் உள்ள இது என்னான்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லியிருக்க மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு ஃபீடு அவைலபிளாக பயோஃப்ளாக்குங்கிற ஒரு ஃபீடு ஹை ப்ரோட்டீன் உள்ள ஒரு ஃபீடு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால வந்து இதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி தீனி இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த மீன்கள் வந்து அதிகபட்சமாக குயிக்காக வளருது அது இல்லாமல் இந்த தண்ணி வந்து அமோனியா ஃப்ரீ நைட்ரைட் ஃப்ரீ சுத்தமான தண்ணி தண்ணியை வந்து நம்ம அந்த ப்ரோட்டோக்காலை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து மீன்களுக்கு எந்த விதமான உபாதைகளோ நோய் உபாதைகளும் எதுவும் வராது இந்த இதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பயோஃப்ளாக்கோட ஸ்பெஷல் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு வகையான நுண்ணுயிர்கள் வந்து இது உள்ளே இருக்குங்க இது உள்ளே வந்து டாமினாக இருக்கிறதுனால வேறு எந்த ஒரு நுண்ணுயிரிகளையும் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து வளரது சம்மதிக்காது அதனால் பென்டஜன் உள்ள கிருமிகள் இது உள்ளே போனிச்சுன்னாக்கா இது வந்து உடனே அதை அழிச்சிட்டு இந்த இந்த நுண்ணுயிர்கள் தான் இதில் டாமினாக இருக்கும் அதனால் பயோஃப்ளாக்கில் நோய்ங்கிறது சுத்தமாக கிடையாதுங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னாக்கா இதில் வந்து எந்தவித கெமிக்கலும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இன்ஷியலாக வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து இது கடைசி வரைக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து எந்தவித கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து வெளியில் எடுத்து அந்த தண்ணி வந்து வெளியில் வச்சு தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றிடும் அந்த தண்ணியை கூட நம்ம இதில் ஊற்றுறது இல்லை திரும்ப அதனால் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து எந்த விதமான கெமிக்கலும் கிடையாது இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுக்கு உகந்த ஒரு மீனுங்க கெமிக்கல் ஃப்ரீ அண்டு டிசீஸ் ஃப்ரீங்கிற மீனுங்கிறது வந்து இந்த மீனை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இதுக்காக வந்து நம்ம லேபில் கொண்டு போய் நம்ம டெஸ்டிங்கு கொடுக்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிடுங்க அதான் பயோஃப்ளாக்கில் உள்ள இருக்கிற ஒரு பீட்டி எல்லா நாடுகள்லேயும் வந்து குவிந்த ஏற்றுமதி பண்ண முடியும் இப்போது நாங்கள் வந்து
இப்போ அதனால் வந்து எங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்னா வந்து நிறையா பயோஃப்ளோ ஃபார்மர்ஸ் தேவை அவங்கள வந்து உண்டு பண்ணணும் அவங்க அவங்க உற்பத்தி செய்யணும் அந்த உற்பத்தி செய்கிற இதை வந்து நமக்கு திரும்ப நமக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை வச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் மினிமம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னாக்கா வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஒரு இருபது டன்னு ஒரு கண்டெய்னர் ஒரு கண்டெய்னர் சைஸ் மினிமம் சைஸு அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்க அப்படி கொடுத்தா தான் வந்து கண்டெய்னர் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் வாரத்துக்கு இருபது டன்னோ வாரத்துக்கு நாற்பது டன்னோ அப்படின்னா வந்து பயோஃப்ளோ ஃபார்மர்ஸு கூடுதல் வளரணும் அதுக்காக இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை கூட ஒரு அவர்களுடைய சப்போர்ட்டோட தமிழ்நாடு பயோஃப்ளாக் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த ட்ரஸ்ட்டோட மெயின் நோக்கம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னாக்கா எவ்வளோ விதமான பயோஃப்ளோக் ஃபார்மர்ஸை வந்து நம்ம உண்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பயோஃப்ளோ ஃபார்மர்ஸை ஒன்று பண்ணுறது தான் இது கவர்மெண்ட்லேயும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பாண்டிச்சேரி ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இது மாதிரி அவங்க உள்ள ஃபார்மர்ஸுக்கு அந்த ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஷியலே வந்து இங்கே எங்களோட பண்ணைக்கு கூப்பிட்டு வராங்க ஒரு அங்கே ஒரு பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கேருந்து ஃபார்மர்ஸை கூப்பிட்டு வந்து எங்களோட பண்ணையில் வந்து அவங்களுக்கு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த மீன் வளர்ப்பு முறையை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நாங்கள் வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக நினைக்கிறோம் ஏன்னா வந்து அதன் மூலியமாக வந்து பயோஃப்ளாக் முறையில் மீன் உற்பத்தி பெருகும் மீன் உற்பத்தி பெருகும் போது அந்த மீன் உற்பத்தியை நாங்கள் வந்து எடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டு கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு இதாக இருக்கும் இது மாத்திரம் இல்லாமல் வந்து இந்த இந்த ட்ரஸ்ட்டோட மெயின் நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட்லேயும் எங்களுடைய ஒரு ரெப்ரன்ஸ்டேட்டிவ் எங்களுடைய க இந்த பயோஃப்ளாக் ட்ரஸ்ட்டோட ஒரு ரெப்ரன்ஸ்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க அருகாமையில் உள்ள அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் தொட்டிகள் அமைத்து கொடுக்கும் தேவைப்பட்டால் தொட்டிக்கு அமைச்சு கொடுக்குறது தொட்டி அமைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறது தொட்டிக்கு தேவையான சாதனங்களை கொடுக்குறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தொட்டி மீன் வளர்த்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு அறுவை ஸ்டேட்டு கொடுக்க வரைக்கும் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து அந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அவங்க பண்ணுவாங்க இது நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் நேரடியாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் யாரெல்லாம் எங்கள் மூலிமா தொட்டி போட்டிருக்காங்களோ இல்லை எங்கள்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போய் தொட்டி போட்டுருவாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்கள் நேரடியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வந்து எல்லார்கிட்டையும் நேரடியாக போய் பார்க்க முடியுங்கிற ஒரு சிரமங்கள் வரதுனால இப்போ நாங்கள் வந்து டி டிஸ்ட்ரிக்ட் வாய்ஸ் வந்து எங்களுடைய ஒரு ரெஃபரன்ஸ்டேட்டிவ் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் வாட்டர்ஸ்லையும் அப்ப அப்ளை பண்ணுறோம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நிறையா வந்து விருப்பம் தெரிவித்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அது கூடிய விரைவில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஆரம்பிப்போம் அங்கே என்னென்ன நடக்கும் அங்கே என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் கஸ்டமர் சப்போர்ட் நாங்கள் செய்கிற இந்த மீன் இதுக்கு வந்து எங்கள்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களுக்கும் தொட்டிகள் செய்து கொ செய்துக்கிறவங்களுக்கும் எந்த மீன் வளர்க்கும் போது எந்தவித பிரச்சனைகளும் வந்தாலும் நேரடியாக வந்து பார்த்து சரி பண்ணி செய்து கொடுக்குறதுக்கு எங்களோட டெக்னிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க ரெண்டாவது இந்த இடத்துல உள்ள ஃபார்ம் வந்து ஒரு டெமோ ஃபார்மாக அந்த அந்த பகுதி அந்த அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்து கொடுக்குற ஒரு ஃபார்மாகவும் அமையும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த இடத்துல எல்லா விதமான மீன் குஞ்சுகள் கெண்டை மீன்கள் கிஃப்ட் தலாப்பியா விரால் மீன்கள் நன்னீர் நன்னீர் இறால் மற்றும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ்லாம் சேர்க்க வேண்டி இருக்குங்க இது எல்லாமே வந்து எங்களுடைய இங்கே எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பதினாலு ஏக்கர் பண்ணையில் வந்து கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டு அதாவது ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சென்டர் ஃபார் அக்வா கல்ச்சர் மூலிமா ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவங்க கூட ஒரு எம்ஓய் சைன் பண்ணிவிட்டு அவங்க மூலியமாக வந்து இந்த ஒரு அவங்க டெக்னிக்கல் துணையோடு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பண்ணையை வைப்பூச ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் அங்கே வந்து ஒரு நூற்றி இருபது தொட்டிகள் வந்து அமைச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது கூட வந்து ஒரு சீடு உற்பத்தி நிலையமும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் அது தமிழ்நாடு மொத்தத்துக்கும் இங்கேருந்து நல்ல குவாலிட்டியான சீட்ஸு அதாவது இப்போ இன்ப்ரீ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ரீடிங் பண்ணி தான் வந்து சீட்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் ஃபேமிலியில் உள்ள ஆணும் பெண்ணுமே வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சேர்ந்து அது வந்து 
ஒரு தாய் மீனும் ஒரு தந்தை மீனும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் போது ரெண்டும் ஒரே ஃபேமிலியில் சேர்ந்ததாக இருக்காது அதுதான் செலக்டிவ் பிரீடிங்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி செலக்டிவ் பிரீடில் எடுத்து அதை ஒரே ஒரு தடவை தான் நாங்கள் ப்ரீடு பண்ணுவோம் அந்த ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து திரும்பி உயரத்துக்கு வராது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சேலுக்கு போயிடும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் ஈல்டு பண்ணுற அந்த குஞ்சுகள் நல்ல அபரிமிதமான வளர்ச்சியும் நல்ல நோய் நொடிகள் இல்லாமல் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியும் கொடுக்குங்க இப்போ நிறையா இடத்துல குளங்களில் மீன் வளர்க்குறாங்க மீன் இப்போ எச்சரிலேருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து வளர்க்குறாங்க அதுக்கு வந்து இந்த இன்ப்ரீடிங்னால் வந்து மீன் வளரலை மீன் குஞ்சுகள் வளர மாட்டேங்குது பயோஃப்ளாக்லேயும் சரி மற்ற இதுலேயும் வந்து வளர மாட்டேங்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை போதுமான வளர்ச்சி இல்லை ஆறு மாதத்தில் வந்து எவ்வளோ வளரணுமோ அவ்வளோ வளரலை அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருக்குது அது வந்து இந்த செலக்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணுறது மூலிமா வந்து அந்த குறைகள்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் சொல்லுது அதை வந்து நாங்கள் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த மு அந்த டெக்னாலஜியை வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நாங்கள் செஞ்சு தமிழ்நாடு மொத்தத்துக்கும் எங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த சீடு எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்டையும் ஒரு சீடு பண்ண இருக்கும் எங்கள்ட்டேருந்து இங்கே வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம் அவங்கள்ட்டேருந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் சீடு அவைலபிளாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இம்போர்ட்டடாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபீடு மிஷின் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டோட லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அந்த லைசன்ஸ் வழியாக வந்து தமிழ்நாடு முழுவதுக்கும் வந்து எங்களுடைய ரெப்ரன்சிட்டிவ் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட எங்களுடைய ஃபீடும் ஃபீடும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ஃபீடு வந்து நீங்கள் சாதாரண குளத்தில் உள்ள மீன்களுக்கும் ஃப்ளோட்டிங் டைப் ஃபீடு குளத்தில் உள்ள மீன்களுக்கும் உபயோகிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து பயோஃப்ளோக்காக வந்து ஸ்பெஷலி ஃபார்முலேட்டடு ஃபீடு இது என்ன ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஃபேல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பயோஃப்ளாக்கில் வந்து சிஎன் ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம் அதுதான் வந்து முக்கியமான அம்சம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த நம்ம பயோஃப்ளாக்கு ஃப்ளாக்கு இதில் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கார்பன் டு நைட்ரஜன் டு கார்பன் ரேஷியோ கார்பன் டு நைட்ரஜன் ரேஷியோ அதை வந்து நம்ம வந்து பத்து இஸ்ட் ஒன்லேருந்து இருபது இஸ்ட் ஒன்று அந்த இன்பிட்வீனில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து இதில் கார்பன் சோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணுங்க அந்த கார்பன் சோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெகுலராக ஆட் பண்ணாமல் ஃபீடு மூலியமாகவே வந்து நாங்கள் அந்த அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கார்பன்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து ஸ்பெஷலி பயோஃப்ளாக்காக ஃபார்முலேட் பண்ண ஃபீடாக இருக்கும் அந்த ஃபீடு வந்து நல்ல மீன்களுக்கு நல்ல குரோத்தையும் அதோட அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு சில இயற்கை முறையில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் உள்ள உள்ள ஒரு சில விஷயங்களையும் நாங்கள் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் மீன் வந்து நோய் நொடிகள் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு இந்த இது வந்து உபயோகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இப்போ எங்களுடைய அடுத்த கட்ட திட்டம் இப்போ எங்களுடைய அடுத்த கட்ட முயற்சின்னு சொன்னால் வந்து எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டு அது எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுக்கு எங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து பயோஃப்ளாக்கில் உற்பத்தி பண்ண மீன்கள் தேவை அதுக்கு வந்து பயோஃப்ளாக் இப்போ வந்து அடுத்த கட்டமே பயோஃப்ளாக் பயோஃப்ளாக்னு சொல்லி இப்போ நிறையா பயோஃப்ளாக் ஃபார்மர்ஸ் வந்துவிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் பயோஃப்ளாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்தது வந்து அவங்கள்ட்ட உற்பத்தி ஆகிற மீன்களை நாங்கள் வந்து கொள்முதல் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது டன் அளவுக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஏற்பத்தி மாதிரி கொடு கொடுக்க அளவுக்கு எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிலேருந்து மீன்கள் பயோஃப்ளாக் ஃபார்மேட்லேருந்து கிடச்சிச்சுன்னாக்கா நாங்கள் கண்டிப்பாக அந்த முயற்சிக்கு இறங்குவோம் நாங்கள் அதை வந்து எம்போர்ட் லைசன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற லைசன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெளிநாடுகளில் மிடில் ஈஸ்டில் மற்ற நாடுகளில் எங்களுக்கு நான் வெளிநாட்டில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருந்ததுனால என்னுடைய பழக்க வழக்கத்துலேயே நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க இதை எடுத்து செய்கிறதுக்கு அங்கே தயாராக இருக்காங்க அவங்க அங்கேருந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது தயாராக இருக்காங்க அதனால் எங்களுடைய அடுத்த முயற்சி பை பேக் பண்ணி விற்கிறதா இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த தொட்டியில் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு பாதி தொட்டி தண்ணி இறங்கிடுச்சுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது எவ்வளோ அர்வஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருவோம் இது வந்து எங்களோட ரெண்டாவது அர்வஸ்ட் இந்த தொட்டியில் ஃபஸ்ட் அர்வஸ்ட் வந்து நாங்கள் தீபாவளிக்கு முன்னாடி பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு தீபாவளிக்கு அப்புறம் இந்த தொட்டியை ரெடி பண்ணி இதில் மீன்கள் விட்டோம் இப்போது மூன்றரை மாதம் கிட்ட ஆகுது இந்த மீனை வந்து இப்போ நாங்கள் அர்வஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி இறங்கினோடனே இதை பிடிச்சிடலாங்க இப்போ மீன் பிடி
இதே குளமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆள் குழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் வரைக்கும் ஒரு குளத்துல மீன் பிடிக்கணும் இதெல்லாம் நான் ஒரு ஆளே தண்ணி அரைச்சிட்டு ஒரு ஆளே மீனை பிடிச்சிருவேன் பாருங்க இப்போ தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கீழே இறக்கியாச்சு சும்மா வந்து ஒரு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் மீன் கிடக்கு இது சாம்பிள் இப்போ பிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இன்னும் வந்து தண்ணி இறங்கினதுக்கப்புறம் பாக்கி மீன்கள்லாம் எடுக்கணும் மீன்கள்லாம் பயங்கரமாக பிடிச்சிட்டு நாளை காலையில் தான் வந்து மார்க்கெட்டு கொண்டு போகணும் அங்கே அதனால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் வச்சுருக்கு நான் அந்த பேய் எடுத்து வைக்க முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பிடிச்சி அதை காமி பார்த்தேன் அந்த மீனை காமி இவர் தான் வந்து நம்ம கெவின் ஒரு இவர் தான் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறவர் ஒரு ஒரு ஆள் தான் வந்து தண்ணியை ஃபுல்லாக இறக்கி இந்த மீன் எல்லாத்தையுமே பிடிக்கிறாரு நம்ம அந்த நல்லா தின்னு வளர்ந்துருக்கிற பாருங்க நான் பாருங்கள் மீனை பாருங்கள் நல்லா பிடிக்கிற மீன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் விடும்போதே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருந்த மீனுங்க அது இப்போ நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாக்கி எல்லாமே வந்து ஒரே சைஸில் விட்டது தான் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இன்னும் இதில் ஒரு நிறைய மீன்கள் உள்ளே கிடக்கும் அது அது பிடிச்சிருக்கணும் தண்ணி எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டோம்னாக்க அப்புறம் மீன் நாளை பல்ல மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக மீன் தான் இருக்குது பாருங்கள் இல்லை ஃபுல்லாக மீன் தான் இது எல்லாமே எல்லாமே ஒரு எல்லாம் ஒரு மூன்றரை மாதம் இது கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு மூன்றரை மாதம் ஆன மீன்கள் தான் ஏன்னா ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியும் கம்ப்ளீட்டாக இறக்க முடியாது இறச்சோம்னா நாளை காலையில் மார்க்கெட் கொண்டு போகிறது இது இறச்சோம் இறச்சி இறச்சோம்னா இதாகிடும் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வந்து ஃபுல்லாக இறக்கியிருக்கோம் போது இடையில் வந்து தண்ணி இறங்கி வச்சுக்கும் போது இடையில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து மக்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறோம் ஏன்னா இது நிறைய பேரோட ஒரு ரிக்வஸ்ட்டும் கூட இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நிறையா தமிழ்நாடு முதல் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து இவங்க தஞ்சாவூருங்களில் தான் நம்ம வந்து இப்போது ட்ரைனிங் நடத்துகிறோம் ஆனால் வந்து வெளியில் வந்து நிறைய இடங்களில் இருந்து இப்போ தூரத்துலேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் தஞ்சாவூர் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் வரணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு காசு நான் செலவு பண்ணி வரணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நான் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அங்கேருந்து வந்து நான் வந்து இங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்காக வந்து ஏதாவது எங்களுக்கு வழிமுறைகள் ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இப்போ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா டேங்க்கு போடுற பேஸ்லேருந்து அதாவது ஒரு டேங்க்கு ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து டேங்க் எப்படி போடுறது அதுக்கு ஸ்லோப் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு ட்ரெயின் சிஸ்டம் எப்படி வைக்கிறது அந்த வெல்டிங் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அந்த ஷீட்டுக்கு போ எப்படி வச்சு ஷீட்டு வச்சு ஷீட்டுக்கு சென்ட்ரல் ட்ரெயின் எப்படி போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் டேங்க் எப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கே வாட்டர் எப்படி சானிடைஸ் பண்ணுறது சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டு சால்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது எவ்வளோ அளவில் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இதில் ஃப்ளோக் ஆரம்பி போட்டு இனாக்குலேஷன் பண்ணுறது எவ்வளோ இனாக்குலேஷன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதோடய மெயின்டெனன்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸு அறுவஸ்ட் வரைக்கும் உள்ளது எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு இந்த ஒரு சிடியில் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பயோஃப்ளாக்ஸ் சிஸ்டம் எங்கள் கிளாஸில் வந்து என்னென்ன சொல்லிக் கொடுப்போமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த சிடியில் கவர் ஆகிருக்குங்க எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ளோக் தயாரிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து செஞ்சு நடைமுறையாக செஞ்சு செஞ்சு காமித்த சீடிகளும் கிளாஸில் நாங்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே இதில் இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் கழிஞ்சு ஒம்பது மாதமாக வந்து நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பல விதமான பல யாருக்கு பல விதமான சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள்லாம் நாங்கள் கிளா கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி உங்களுக்கும் சந்தேகங்கள் வரலாம் அதனால் அந்த சந்தேகத்துக்கான கேள்விகள் கேள்விகளாகவும் அதுக்குள்ளே ஆன்சராகவும் இதில் இது பண்ணியிருக்கோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதில் வந்து ஒன்லி பயோஃப்ளாக் மாத்திரம் இல்லைங்க பயோஃப்ளாக் அண்ட் ராஸோட ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் அது எப்படி செய்கிறது ஏன்னா வந்து பயோஃப்ளாக் மாத்திரம் செய்கிறத விட பயோஃப்ளாக் ராசும் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து பயோஃப்ளாக் ராசு இது இந்த சிஸ்டம் வந்து நல்லா வந்து ப பலன் கொடுக்குது அதனால் அதிக இதில் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் என்னென்ன மீன்கள் வளர்க்குறாங்கிறதுல புது வித மீன்கள் விரால் மீன்கள் ஸ்ட்ரிம்ப்பு ஸ்ட்ரிம்ப்பு அதாவது நன்னீர் விரால் சீபாஸ் இந்த போல் மீன்கள்லாம் வந்து கொழுவா மீன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி மீன்கள்லாம் வளர்க்குறது எப்படி அதோட அதோட முறைகள் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் அந்த சீடியில் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதோட சீடி வந்து உங்களுக்கு தேவைனாக்கா வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையுள்ளவங்